ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പഞ്ചാബിനെ കുറിച്ചാണ് പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് ക്ലാസ് കാണുന്നത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇന്ന് ലൈവ് ക്ലാസ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രാവിലെ ലൈവ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും സ്കൂൾ പാഠപുസ്തക ചോദ്യോത്തരങ്ങളും പിന്നെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിനായിരം ജി കെ ചാലഞ്ച് എന്ന കോഴ്സിൽ ആ ക്ലാസ്സുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബെല്ല ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആ പിന്നെ ലൈവ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുക പിന്നെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും കമൻറ്റും എല്ലാം എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാവേ പഞ്ചാബ് ഏത് വർഷമാണ് പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് പഞ്ചാബ് നിലവിൽ വന്നത് ഇതിൻ്റെ തലസ്ഥാനവും ഹൈക്കോടതിയും ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ചണ്ഡീഗഡാണ് ചണ്ഡീഗഡാണ് തലസ്ഥാനം ചോദിച്ചാലും അതെ ആ പിന്നെ ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചാലും ചണ്ഡീഗഡ് എഴുതി പോകണം ഇതിൻ്റെ സംസ്ഥാന മൃഗം ഏതാ സംസ്ഥാന മൃഗം സംസ്ഥാന മൃഗം ചോദിച്ചാൽ ബ്ലായ്ക്ക് ബക്ക് സംസ്ഥാന മൃഗം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ബ്ലായ്ക്ക് ബക്ക് എഴുതിക്കോണേ ഇനി വൃഷ് പിന്നെ വൃഷം വൃഷം ചോദിച്ചാൽ ശീശമാണ് ശീശം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ശീശം പിന്നെ ഗോഷ് ഹാക്കാണ് പക്ഷി ഗോഷ് ഹാക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഗോഷ് ഹാക്ക് പക്ഷി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കാം അമ്പത്താറ് നവംബർ ഒന്നിന് വന്നു തലസ്ഥാനവും ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം ചണ്ഡീഗഡാണ് ദേശീയ മൃഗമാണ് ബ്ലാക്ക് ബക്ക് ഇനി നോക്കിക്കേ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റാണ് എന്ത് പഞ്ചാബ് ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചോണം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം എത്തിയ പ്രദേശം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും പഞ്ചാബ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തി പിന്നെ നമുക്കറിയാം ജാലിയൻ ബാലാബാഗ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ജാലിയൻ ബാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പറഞ്ഞേ ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് കേട്ടോ അത് ആ ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ജാലിയൻ ബാലാബാഗ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഇനി നോക്കിയേ വളം പ്രതിശീർഷ ഉപയോഗത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത് വളം രാസവളങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം പ്രതിശീർഷ ഉപയോഗത്തിൽ വളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാ പഞ്ചാബാണ് പഞ്ചാബാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാസവളങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും അപ്പം എന്തോ ക്യാൻസർ രോഗികൾ കൂടുതലാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾ കൂടുതലുള്ളത് പഞ്ചാബാണ് ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അഞ്ച് നദികളുടെ നാട് അഞ്ച് നദികളുടെ നാട് നമുക്കറിയാം പഞ്ചാബാണ് അഞ്ച് നദികളുടെ നാട് പഞ്ചാബാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കല കലവറ അതുപോലെ തന്നെ അറിയപ്പെടും ഇന്ത്യയുടെ അപ്പക്കൂട ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പക്കൂട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു എന്താണ് ഹരിത വിപ്ലവം ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം
ഹെക്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ട് അത് ഫുള്ള് കൃഷി ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഹെക്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ യു പി എഴുതിക്കോണേ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഉത്തർപ്രദേശ് എഴുതിക്കോണം ഹെക്ടർ അടിസ്ഥാനം എന്ന് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ പഞ്ചാബാണേ ഇന്ത്യയിൽ ഹെക്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ പഞ്ചാബാണ് ഇനി സിന്ധു സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരമായ രൂപാർ രൂപാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് പഞ്ചാബിലാണ് ഹിന്ദു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ രൂപാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ പഞ്ചാബിലാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ സിഖ് മതക്കാർ കൂടുതൽ അത് നമുക്കറിയാം സിഖ് മതക്കാർ കൂടുതലും പഞ്ചാബിലാണ് ഇനി കർഷകർക്ക് വേണ്ടി സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാണ് പഞ്ചാബാണ് എന്താ പറഞ്ഞേ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് പുറത്തിറക്കിയത് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി അതും പഞ്ചാബിലാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റാണ് അഞ്ച് നദികളുടെ നാട് പഞ്ചാബാണ് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം എത്തി ജാലിയാൻ ബാലാബാഗ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി സോയിൽ കാർഡ് പുറത്തിറക്കി പ്രതിർശി പ്രതിശീർഷ വളം ഉപയോഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ രാസവളങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹെക്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോതമ്പ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ ആ സിഖ് മതക്കാർ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സിഖ് മതക്കാർ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു പിന്നെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഹരിത വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം കിട്ടിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാണ് ആ പഞ്ചാബാണ് ക്യാൻസർ രോഗികൾ കൂടുതലാണ് പഞ്ചാബിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രധാന ബേസിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി ഇനി നോക്കിയേ ഹരി കെ ഹരി കെ അതുപോലെ തന്നെ റോപ്പർ ഹരി കെ റോപ്പർ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് കാഞ്ചിലി കാഞ്ചിലി ഇതെന്താ എന്താണെന്നറിയാമോ ആ പഞ്ചാബിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തണ്ണീർ തടങ്ങളാണ് പഞ്ചാബിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തണ്ണീർ തടങ്ങളാണ് എന്ത് കാഞ്ചിലി ഹരികെ റോപ്പർ ഹരികയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹരികെ എവിടാണ് ഹരികെ തണ്ണീർ തടം എവിടാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റോ പിന്നെ പഞ്ചാബ് നേതിക്കോണം റോപ്പറും കാഞ്ചിലിയും എന്താ തണ്ണീർ തടമാണ് തണ്ണീർ തട ദിനം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ലോക തണ്ണീർ തട ദിനം ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചു പഞ്ചാബിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതാം പഞ്ചാബിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏതാണ് അത് പഞ്ചാബിയാണ് പഞ്ചാബിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏതാണ് പഞ്ചാബിയാണ് ഏതാ ഇതിൻ്റെ ലിപി പഞ്ചാബി ഭാഷയുടെ ലിപി ഏതാ ഗുരുമുഖി ഗുരുമുഖി ലിപി ഗുരുമുഖി ലിപി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാരാ ഏത് ഗുരുവാണ് ഗുരു അങ്കതാണ് ഗുരു അങ്കത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ ഗുരുമുഖി ലിപി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാരാണ് ഗുരു അങ്കതാണ് ഗുരു അങ്കതാണ് ഗുരുമുഖി ലിപി ഇനി ഇത് കൂടാതെ വേറെ രണ്ട് ഭാഷകളും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ മജഹി ഭാഷ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ മൽവായി മൽവായി ഭാഷ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതിക്കോണം പഞ്ചാബ് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ മജിൻ മജഹി ആണ് മജഹി മജഹി ഭാഷ മജഹി ഭാഷയും മൽവായി ഭാഷയും ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പഞ്ചാബിലാണ് മജിഹി മൽവായി മജിഹി മൽവായി മറക്കല്ലേ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നോ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ തെറ്റി പോകില്ലല്ലോ മജിഹി മൽവായി ഇനിയേ നമ്മളോട് ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചോ പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന ആഘോഷം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലോ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതും പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന ആഘോഷം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതിക്കണം എന്നറിയാമോ ബൈശാഖി ബൈശാഖി പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന ആഘോഷമാണേത് ബൈശാഖി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കാം
വിളവെടുപ്പ് ആഘോഷം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം വിളവെടുപ്പ് ആഘോഷം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് ലോഹിരി എന്ന് എഴുതിക്കോണം പഞ്ചാബിൻ്റെ പ്രധാന വിളവെടുപ്പ് ആഘോഷം ഏതാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം ലോഹിരി ലോറി എന്ന് കണ്ടാലും എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ലോഹിരിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് നെയിം ലോറി എന്ന് കണ്ടാലും എഴുതിക്കോണം പഞ്ചാബിൻ്റെ എന്താ അത് വിളവെടുപ്പ് ആഘോഷമാണ് ലോഹറി പ്രധാന ആഘോഷം ചോദിച്ചാൽ ബൈശാഖി എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ഇനി നോക്കിക്കേ പഞ്ചാബിൽ പ്രധാന നൃത്ത രൂപങ്ങൾ ഇപ്പം ഇത് ബൈശാഖി പഠിച്ചു ലോഹരി പഠിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാമേ ഇനി ഇപ്പം അഞ്ചാവിലെ പ്രധാന നൃത്ത രൂപങ്ങൾ ചോദിച്ചാലോ എന്താ നൃത്ത രൂപങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എഴുതാം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബങ്കര ബങ്കര നൃത്ത ബങ്കര നൃത്തം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചിരിക്കണം ഗിഡ പ്രധാന നൃത്ത രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബങ്കരായും ഗിഡായും പഞ്ചാബിൻ്റെ പ്രധാന നൃത്ത രൂപങ്ങളാണ് ബങ്കര ഗിഡ ഇനി നൃത്തങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഭങ്കരാണ് എന്താണ് നൃത്തങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാ ബങ്കര ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പഞ്ചാബിന് ഒരു ആയോധന കലയുണ്ട് പഞ്ചാബിലെ ഒരു ആയോധന കല അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയോധന കല ചോദിച്ചാൽ ഗാഡുക നമ്മളോട് പി എസ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചു ഗാഡുക എന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആഘോഷം നൃത്തം ആയോധന കല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുക ഗാഡുക കേട്ടോ ഗാഡുക എവിടുത്തെ ഇതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ പഞ്ചാബ് എഴുതിക്കോണേ ഗാഡുക എന്താ അവിടുത്തെ ആയോധന കലയാണ് ഇനിയേ പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം ചോദിച്ചാലോ ഏതെഴുതാം പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം ഞാൻ ക്ലൂ തരട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ സൈക്കിള് നഗരം ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ഇന്ത്യയുടെ സൈക്കിള് നഗരം അത് തന്നെയാണ് പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം ഇന്ത്യയുടെ സൈക്കിള് നഗരം ഏതാ ലുധിയാന എന്താണ് ലുധിയാന ലുധിയാന ഏത് നദീ തീരത്താണ് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലുധിയാന സതലജ് നദീ തീരത്താണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫിറോസ്പൂർ സതലജ് നദീ തീരത്താണ് അപ്പം ലുധിയാന സതലജ നദീ തീരം ഫിറോസ് പൂര് സതലജ നദീ തീരം ഇന്ത്യയുടെ സൈക്കിള് നഗരം ലുധിയാന പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ലുധിയാന മറന്നുപോലെ പഞ്ചാബിലെ വലിയ നഗരം സൈക്കിള് നഗരം ആ സതലജ നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം നൽകാൻ ചോദിച്ചാൽ ലുധിയാന എഴുതിക്കോണം ഇനിയേ വാഗാതിർത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ വാഗ അതിർത്തി പഞ്ചാബും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ആയിട്ടുള്ള അതിർത്തിയാണിത് വാഗ ബോർഡ് വാഗ ബോർഡ് അതിർത്തി പഞ്ചാബിലാണ് വാഗ ബോർഡ് പഞ്ചാബിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ബെർലിൻ മതിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്ത് ഇന്ത്യയുടെ ബെർലിൻ മതൽ മതിൽ മതിൽ ബെർലിൻ ബെർലിൻ മതിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ വാഗ അതിർത്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അമൃത്സർ അമൃത സുവർണ ക്ഷേത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുവർണ ക്ഷേത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമൃത്സർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുദ്വാരയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുദ്വാരയാണ് സുവർണ ക്ഷേത്രം അത് അമൃത്സറിലാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അമൃത്സർ പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഏത് ഗുരുവാ ഗുരു പറഞ്ഞേ ഗുരു രാംദാസാണ് അമൃത്സർ പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാ ഗുരു രാംദാസാണ് അമൃത്സർ പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഗുരു രാംദാസാണ് ഓർത്തു വെക്കുക അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ അമൃത്സർ പട്ടണം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സഹായം നൽകിയൊരു മുഗൾ ചക്രവർത്തിയുണ്ട് ആരാന്ന് പറയാമോ അമൃത്സർ പട്ടണം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം നൽകിയ ഒരു മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ് ആര് അക്ബർ അക്ബറാണ് അത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അമൃത്സർ പട്ടണം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സഹായം കൊടുത്തത് ഏത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ് അക്ബറാണ് ഇനി അമൃത്സറിൽ സുവർണ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് അമൃത്സർ പട്ടണം നിർമ്മിച്ചതാണ് ഗുരു രാംദാസ് രാംദാസ്പൂരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമൃത്സറാണ് കേട്ടോ രാംദാസ്പൂരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമൃത്സറാണ് ഇനി അമൃത്സർ പട്ടണത്തിന് പട്ടണം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം കൊടുത്ത ആര് മുഗൾ ചക്രവർത്തി അക്ബർ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ അമൃത്സർ സറിൽ സുവർണ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചല്ലോ ഈ സുവർണ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചതാരാ 
ക്ലൂ തരട്ടെ ജഹാംഗീർ വധിച്ച സിഖ് ഗുരു അഞ്ചാം സിഖ് ഗുരു ആരാണ് അദ്ദേഹമാണ് സുവർണക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ഗുരു അർജുൻ ദേവാണ് അപ്പൊ അമൃത്സറില് സുവർണക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ ഗുരു അർജുൻ ദേവാണ് ആദ്യ ഗ്രന്ഥം ക്രോ ക്രോഡീകരിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും ഗുരു അർജുൻ ദേവാണ് ആദ്യ ഗ്രന്ഥം ക്രോഡീകരിച്ചത് ഗുരുഗ്രന്ഥ സാഹിബിന്റെ വേറൊരു പേര് ആദ്യ ഗ്രന്ഥം കേട്ടോ ക്രോഡീകരിച്ചത് ഗുരു അർജുൻ ദേവാണ് അപ്പം സുവർണക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചതും ആര് തന്നെയാ ഗുരു അർജുൻ ദേവാണ് ഇനി സുവർണക്ഷേത്രത്തിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് അറിയാമോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഹർമന്ദർ സാഹിബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേട്ടോ ആ ഹർമന്ദർ സാഹിബ് ഇനി ഈ സുവർണക്ഷേത്രം ഉം ഇതിന് ചുറ്റു വരുന്ന നദി ഉണ്ട് ഏതാണെന്നറിയോ ചുറ്റു വരുന്ന നദി സർ നദിയല്ല തടാകം തടാകം സരോവർ തടാകം സരോവർ തടാകമാണെന്ന് കേട്ടോ ആ സുവർണക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകം ഏതാണ് സരോവർ തടാകം ഇനി ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളെ പുറത്താക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളെ പുറത്താക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന അതായത് എൺപത്തി നാലിൽ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ഏതാ സൈനിക നടപടി ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ കേട്ടോ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാറിന് ശേഷം സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭീകരനെ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് കമാൻഡോകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൈനിക നടപടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാറെ കേട്ടോ ഖുലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളെ പുറത്താക്കാനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിയ സൈനിക നടപടി ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് തണ്ടറുണ്ട് ബ്ലാക്ക് തണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് കമാൻഡോസിനെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തി അത് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് തണ്ടർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ അമർ ജ്യോതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അമർ ജ്യോതി ജാലിയം ബാലാബാഗിലാണ് അമർ ജ്യോതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജാലിയം ബാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ അന്ധവിദ്യാലയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം എവിടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അന്ധവിദ്യാലയം അന്ധവിദ്യാലയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടാ സുവർണക്ഷേത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാ അമൃത്സർ അന്ധ വിദ്യാലയം അമൃത്സർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അന്ധവിദ്യാലയം അമൃത്സറിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കായിക മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായത് എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടാ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കായിക മ്യൂസിയം പട്ട്യാല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കായിക മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പട്ട്യാലയിലാണ് ഈ പട്ട്യാലയുടെ വേറൊരു പേരാണ് റോയൽ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടും കേട്ടോ പട്ട്യാല റോയൽ സിറ്റി റോയൽ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പട്ട്യാലയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലോ രാജീവ് ഗാന്ധി എഴുതിയേക്കാവേ രാജീവ് ഗാന്ധി യു യൂണിവേഴ്സിറ്റി രാജീവ് ഗാന്ധി ഇത്ര മിനിറ്റെ രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലോ ചില സമയത്ത് സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അതാ കേട്ടോ രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പട്ട്യാലയാണ് അപ്പം റോയൽ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ട്യാലയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ കായിക മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായത് പട്ട്യാലയിലാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും പട്ട്യാലയാണ് പട്ട്യാലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ അപ്പം ഇത്രയും പഠിച്ചിരിക്കുക പട്ട്യാല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കായിക മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായി റോയൽ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പട്ട്യാലയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനിയേ കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും ഉദ്യാനങ്ങളുടെയും നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബിൽ ഏത് സ്ഥലമാണ് കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും ഉദ്യാനങ്ങളുടെയും നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എവിടാ അന്ന് പഞ്ചാബിലെ സ്ഥലം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കപൂർത്തല എഴുതിക്കോണം ഈ കപൂർത്തലയ്ക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും ഉദ്യാനങ്ങളുടെയും നഗരമല്ലേ അതുപോലൊരു പ്രത്യേകതയാണ്
കൊട്ടാരങ്ങളിലെ ഉദ്യാനങ്ങളുടെ നഗരം കപൂർത്തല ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കപൂർത്തല ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണെന്നറിയോ സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ പഞ്ചാബിലെ നഗരം ഏതാണ് സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ ജലന്ധർ ജലന്ധർ പഞ്ചാബാണ് ജലന്ധർ പഞ്ചാബ് ജല ഇതാണ് ജലന്ധർ പഞ്ചാബ് സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ പഞ്ചാബിലെ നഗരമാണേത് ജലന്ധർ അതുപോലെ തന്നെ ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് സതലജ നദിയിലാണ് പിന്നെ പഞ്ചാബിലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും കൂടെ ആയിട്ടാണത് കേട്ടോ ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് സതലജ നദിയിലാണ് പഞ്ചാബിലും വരും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഏത് ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിഖ് മതം സ്ഥാപിച്ചു പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന മതമാണ് സിഖ് മതം നമുക്കറിയാം സിഖ് മതം സ്ഥാപിച്ചത് ഗുരു നാനാക്കാണ് കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരിക്കുക തേയിൻ ഡാം എന്താണ് തേയിൻ തേയിൻ ഡാം അതുപോലെ തന്നെ ഗുരു നാനാക്ക് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇതെല്ലാം പഞ്ചാബിലാണ് ഗുരു നാനാക്ക് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചാബിൽ എടുക്കും തേയിൻ ഡാം പഞ്ചാബിലാന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനും ഇടയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിൻ ഏതാണ് ഇന്ത്യ ഏതാന്ന് വെച്ചു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏത് ട്രെയിനാ സർവീസ് നടത്തുന്നത് സംജോത ജസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ സംജോത എക്സ്പ്രസ് ആണ് അത് സ്ഥലം ഓർത്തു വെക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത് പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിനടുത്തുള്ള അട്ടാരി കേട്ടോ പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിനടുത്തുള്ള അട്ടാരി അട്ടാരിയെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ ലാഹോർ വരെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പാകിസ്ഥാനിലെ ലാഹോർ വരെ അപ്പം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ആറാണോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ വരെ പാകിസ്ഥാൻ പി ആണേ ആ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇടയിലാണ് സംജോത എക്സ് എക്സ്പ്രസ് അമൃത്സറിന് സമീപമുള്ള അട്ടാരി മുതൽ ലാഹോർ വരെ അമൃത്സറിന് സമീപമുള്ള അട്ടാരി മുതൽ ലാഹോർ വരെയാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ആ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ അങ്ങനെ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പഞ്ചാബിൻ്റെയും ഹരിയാനയുടെയും തലസ്ഥാനമാണിത് പഞ്ചാബിൻ്റെ ഹരിയാനയുടെയും തലസ്ഥാനമാണിത് ചണ്ഡീഗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം ചണ്ഡീഗഡാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി റോസ് നഗർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി റോസ് നഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചണ്ഡീഗഡാണ് ചണ്ഡീഗഡിൻ്റെ ശില്പി ആരാണ് കേട്ടോ അതറിയണേ അപ്പം നമ്മൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പഞ്ചാബിൻ്റെ ഹരിയാനയുടെയും തലസ്ഥാനമാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം ചണ്ഡീഗഡാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നു റോസ് നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചണ്ഡീഗഡാണ് ചണ്ഡീഗഡിൻ്റെ ശില്പിയാണ് ലെയ് കോർ ബുസിയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി ബുസിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്ക് ഗാർഡൻ റോക്ക് ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചണ്ഡീഗഡിലാണ് അതിൻ്റെ ശില്പി നെയ്ക്ക് ചന്ദ് നെയ്ക്ക് ചന്ദ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്ക് ഗാർഡൻ ചണ്ഡീഗഡ് അതിൻ്റെ ശില്പി നെയ്ക്ക് ചന്ദ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മിലിറ്ററി കൻഡോൺമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മിലിറ്ററി കൻഡോൺമെൻ്റ് ഫട്ടിൻഡ പഞ്ചാബാണ് ഫട്ടിൻഡ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മിലിറ്ററി കൻഡോൺമെൻ്റ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പറക്കം സിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതോ പറക്കം സിംഗ് മിൽക്ക സിംഗ് അറിയാമല്ലോ പറക്കം സിംഗ് ആണ് മിൽക്ക സിംഗ് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായ ആദ്യത്തെ പഞ്ചാബി സാഹിത്യ പ്രതിഭ ആരാ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായ ആദ്യത്തെ പഞ്ചാബി സാഹിത്യ പ്രതിഭ ആരാണെന്നറിയാവോ അമൃത പ്രീതമാണ് അമൃത പ്രീതത്തിന് ഏത് വർഷമാണ് അറിയാം ഞാനിവിടെ കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പം ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായ ആദ്യത്തെ പഞ്ചാബി സാഹിത്യ പ്രതിഭയാണ് ആര് അമൃത പ്രീതം 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണത് കിട്ടിയത് അത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനിയേ പഞ്ചാബിലെ ആദ്യത്തെ സി എം ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലോ പഞ്ചാബിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഗോപി ചന്ദ് ഭാർഗവ ആരാണ് പഞ്ചാബിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഗോപി ചന്ദ് ഭാർഗവ ഇനി പഞ്ചാബിലെ സിനിമാ വ്യവസായം അറിയപ്പെടുന്നത് പോളിവുഡ് എന്നാണ് പോളി അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പോളിവുഡ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചുവുഡ് എന്ന് പറയും പഞ്ചുവുഡ് പഞ്ചാബ് പഞ്ചുവുഡ് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കണ്ടാൽ അറിയാം പഞ്ചുവുഡ് എന്ന് കണ്ടാലും പോളിവുഡ് എന്ന് കണ്ടാലും എഴുതിക്കോണേ പോളിവുഡ് പഞ്ചാബിലെ സിനിമാ വ്യവസായം പോളിവുഡ് ഇനി ഇനി നമ്മളറിയണം പഞ്ചാബ് സിംഹ എന്നറിയപ്പെടുന്നതോ പഞ്ചാബ് സിംഹം ലാല ലജപത് റായി പഞ്ചാബ് സിംഹം ലാല ലജപത് റായി പഞ്ചാബ് സിംഹ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സമരസേനാനി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് എഴുതാവുള്ളൂ ലാല ലജപത് റായി ഇനി ഭരണാധികാരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലേ രഞ്ജിത്ത് സിംഗിനെ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ അത് അവരുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാല ലജപത് റായി എഴുതിക്കോണം പഞ്ചാബ് സിംഹ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാരാജ രഞ്ജിത്ത് സിംഗിനെ എഴുതിക്കോണം മഹാരാജ രഞ്ജിത്ത് സിംഗ് ഇനി സിഖു മത സ്ഥാപകൻ സിഖ് മത സ്ഥാപകൻ ഗുരു നാനാക്കാണ് സിഖ് സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ സിഖ് മത സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഗുരു നാനാക്കാണ് സിഖ് മത സിഖ് സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനാണ് രഞ്ജിത്ത് സിംഗ് രഞ്ജിത്ത് സിംഗ് എന്ന പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി ഭരണാധികാരിയാണ് രഞ്ജിത്ത് സിംഗ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മാറിപ്പോരതേ ലാല ലജപത് റായി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ചു ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ചത് ഏതാ പഞ്ചാബാന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതിക്കോണം പഞ്ചാബ് എഴുതിക്കോണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാലോ ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ അത് കർണാടകയാണ് കർണാടക അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ച കർണാടക അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച രണ്ടാമത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം രണ്ടാമത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഏതാ അത് നമ്മുടെ കേരളം അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് ആദ്യം നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കർണാടക എന്നറിയുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളമെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്തെങ്കിലും പഞ്ചാബിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മിക്സഡ് ജി കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണുമ്പം കാണാം നമുക്ക് കേട്ടോ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു